हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम एस के ऊपर और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जैसे कि पिछले वाले टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट थे आज वाले टॉपिक भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे पोटेंशियो मीटर मैं आपको फिजिक्स की ऐसी दुनिया से अवगत कराऊंगा जहां पे फिजिक्स बोरिंग नहीं आपको अच्छा सब्जेक्ट लगेगा बस आप कंप्लीट वीडियो के साथ बने रहिएगा बीच में इसको स्केप मत कीजिएगा और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जो नए बच्चे हैं वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ठीक है बच्चों तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक आज का टॉपिक जो हमारा होगा एक नया टॉपिक पहले वाले की तरह पोटेंशियो मीटर पोटेंशियो मीटर देखिए बच्चों पोटेंशियो मीटर पोटेंशियो मीटर को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हमारे दिमाग में कोई भी इंस्ट्रूमेंट देखते हैं कोई भी कुछ चीज देखते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि ये क्या काम करती है जैसे कि अभी अभी कोई नई ऐप लॉन्च हुई हो और आपको कोई बताए कि नई ऐप लॉन्च हुई है तो वो आप सबसे पहले उससे क्या सवाल करोगे कि इस ऐप का काम क्या है यही पूछोगे ना तो वही बात होती है कि ये पोटेंशियोमीटर है क्या जैसे कि हमने मीटर बीच बताया कि जो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करता था वैसे ही ये जो होता है एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो किसको फाइंड आउट करता है इंटरनल रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस को यानी कि क्या बताया मैंने आपको इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बताया था जिसको हम छोटे आर सी नोट करते हैं वो पिछले वाले में तो रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया था अननोन वायर का ये क्या करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेगा मान लिया जाए कोई सेल प्रोवाइड कर देंगे आपको ऐसा कोई सेल दे दिया और बोलेंगे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बताओ सेल का बाहर का रेजिस्टेंस नहीं इंटरनल जो आपको बता चुका हूं जो इलेक्ट्रोलाइट अपोजिशन ऑफर करता है जब इलेक्ट्रॉन मूव करते कैथोड से एनोड तो वो रजिस्टेंस पहला काम तो होता है ये सेकेंड काम क्या होता है कंपेयर ई एम ऑफ ऑफ टू सेल कंपेयर ई एम एफ ऑफ टू सेल टू सेल की ईएमएफ ईएमएफ के बारे में बता दिया था मैंने ईएमएफ कब होती है जब बाहर के सर्किट में कोई करंट ना हो एक्सटर्नल सर्किट में कोई करंट ना हो मतलब बाहर की की ऑफ हो तो ईएमएफ बाहर के सर्किट में करंट हो तो उसको हम क्या कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे ये बाहर का सर्किट क्या बोला जो नए बच्चे उनको पता नहीं चलेगा तो बच्चों आप पीछे वाली वीडियो जाके देखे जो मैंने स्टार्टिंग की सेकेंड वीडियो जो डाली है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी की उसमें आपको पता मिलेगा कि मैंने ई और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया हुआ है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप वहां पे जाइए और देखिए जो नए बच्चे आपको पता चलेगा कि एक्सटर्नल सर्किट में जब करंट नहीं होता तो ईएमएफ अगर करंट होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ठीक है बच्चों तो ये दो काम है तो हम क्या कहेंगे पोटेंशियोमीटर तो क्या कहेंगे इट इज एन डिवाइस इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस मोर स्पेसिफिक लिखे तो इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड आउट यूज टू फाइंड आउट फाइंड आउट क्या इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ ए सेल इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ ए सेल एंड एंड सेकेंड कंपेयर ई एम एफ ऑफ ए टू सेल दो सेल की ई एम एफ कंपेयर करनी हो या छोटा आर जिसको इंटरनल रजिस्टेंस कहते हैं वो फाइंड आउट करना है तो हम किसका यूज करेंगे बच्चों पोटेंशियो मीटर का यूज करेंगे अब पोटेंशियो मीटर कैसा होता है कैसे वो ई एम एफ को फाइंड आउट करेगा ये हमारा आगे देखना काम है तो क्या बताया पोटेंशियो मीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट इज ए नॉट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो किसके लिए यूज करेंगे हम जो यूज करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना और कंपेयर करना ईएमएफ को उसी प्रकार जैसे कि वहां पे बताया था प्रिंसिपल प्रिंसिपल किस पे बेस्ड होता है ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ये बात जैसे उसका प्रिंसिपल कौन था वीट स्टोन ब्रिज मीटर ब्रिज के लिए बट प्रिंसिपल इसका क्या कहता है कि मान लिया जाए ये एक वायर है इस वायर का एरिया प्रो सेक्शन कितना है कॉन्स्टेंट ए से एरिया लिखा बच्चों और आई भी क्या है कॉन्स्टेंट ये प्रिंसिपल है आपको समझना पड़ेगा ये बातें थोड़ी सी आपको गौर करनी पड़ेंगे देखिए क्या कहेगा एक ये वायर है जैसे कि ऐसा वायर हो सकता है इस चौक जैसा वायर है इसमें से करंट जा रहा है इसमें से जो करंट जा रहा है वो भी कांस्टेंट है मान लिया जब मैंने 10 एम्पियर दे दिया तो दस एम्पियर ही करंट फ्लो कर रहा हूं कम ज्यादा नहीं हो रहा दूसरा एरिया है वो भी कॉन्स्टेंट है मतलब एरिया ऑफ क्रोस एक्शन मान लिया देखिए इस चौक का एरिया ऑफ क्रोस एक्शन हर जगह क्या है सेम है तो एरिया ऑफ क्रोस एक्शन सेम है देन तब क्या होगा जो वोल्टेज होती है इसकी जो पोटेंशियल होता वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके लेंथ होता वायर के ये जितनी लेंथ की वायर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कौन पोटेंशियल तो क्या बताया इफ कॉन्स्टेंट करंट कैसा करंट कॉन्स्टेंट करंट फ्लोज थ्रू ए एरिया कॉन्स्टेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉन्स्टेंट करंट कॉन्स्टेंट एरिया में से पास हो रहा देन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ 
तब उसकी पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है लेंथ ये होता है इसका प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है याद रखना मैं इसको लिख रहा हूं बातें अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल इफ कॉन्स्टेंट करंट कॉन्स्टेंट करंट आई आई का मतलब करंट फ्लोज थ्रू फ्लोज थ्रू कॉन्स्टेंट एरिया कॉन्स्टेंट एरिया ऑफ क्रोस सेक्शन एरिया ऑफ क्रोस सेक्शन देन देन पोटेंशियल इज देन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू प्रपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर ठीक है बच्चों क्या बताया मैंने अगर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कांस्टेंट करंट फ्लोज हो रहा है कांस्टेंट एरिया प्रोसेक्शन किसी वायर का उसमें से तो जो पोटेंशियल होता है V वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है लेंथ के है बच्चों अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा जिसका नाम मैंने क्या रख दिया के रख दिया बच्चों क्या रख दिया के तो वी इज इक्वल टू मैं के इंटू एल के बराबर हो जाएगा यह बात होगी इतनी बात समझ में आई मैं इसके बाद इसको क्या कर रहा हूं साफ कर रहा हूं यह आपने उतार लिया होगा इसलिए मैंने इसको साफ कर दिया बच्चों अभी अभी मैंने क्या डिस्कस किया कि V इज इक्वल टू मै के इन टू एल अगर मुझे K निकालना हो तो V बाय मै एल V बाय मै एल बच्चों कुछ बात यहां से समझ पाए ये क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट है बच्चों ये पोटेंशियल क्या है ग्रेडियंट है बच्चों क्या है ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे क्या चीज होती है बच्चों देखिए मैंने इससे पहले एक बात बताया था अगर किसी के बटे में वॉल्यूम आ जाए तो डेंसिटी बन जाती है जैसे एनर्जी डेंसिटी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर डेंसिटी प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम इसी प्रकार क्या होता है अगर किसी के बटे में लेंथ हो जाए तो वो ग्रेडियंट बन जाता है बच्चों क्या बन जाता है ग्रेडियंट बन जाता है अगर कोई कहे प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर बाय लेंथ प्रेशर ग्रेडियंट को प्रेशर बाय लेंथ इसी प्रकार ये था पोटेंशियल पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल बाय लेंथ अगर किसी की बटे में लेंथ आ जाए तो वो क्या बन जाता ग्रेडियंट और ये किसके बटे में आई है पोटेंशियल इसलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट प्रेशर के नीचे आती प्रेशर ग्रेडियंट ये बात होती है तो ये क्या बन गया पोटेंशियल ग्रेडियंट अब ये बात है ये जो बात बताई वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ये था इसका प्रिंसिपल क्या बताया अगर किसी कांस्टेंट करंट किसी कांस्टेंट वायर जिसका एरिया ऑफ क्रोस सेक्शन उसमें से पास होती है तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होती और ये पोटेंशियल ग्रेड है ये बात कैसे इसको हम प्रूव करेंगे मैथमेटिकली भी और एक्सपेरिमेंटली भी दोनों बातें प्रूव करेंगे जो कि हम पढ़ रहे हैं खाली पोटेंशियोमीटर इसके एप्लीकेशन नहीं पढ़ रहे अब तक इसके क्या पढ़ रहे हैं पोटेंशियोमीटर क्या होता है उसके बाद उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम तो अब इसके बाद इसका डायग्राम बनाता हूं फिर इसकी कंस्ट्रक्शन लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे तो डायग्राम इसके बाद इसका डायग्राम एक एक चीज को मैं बारीकी से आपको अच्छे से बताऊंगा फिर आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आपको इजीली सब कुछ समझ में आ जाएगा बच्चों देखिए क्या होगा इसका डायग्राम इसका डायग्राम कुछ ऐसा होता है ये वायर होते हैं इसके पास ये सब वायर है बच्चों कुछ नहीं है वायर है ऐसे रेक्टेंगुलर ट्रम में होता है ऐसे ठीक है बच्चों वायर के बाद इसके पास जो होता है एक होती है बैटरी एक इसके पास होता है एमीटर ये एमीटर लगा दिया हमने इसके बाद यहाँ पे एक की लगी होती है की जिसका नाम के ले लिया हमने इसके बाद यहाँ पे रियो स्टेट होता है रियो स्टेट और इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं ये पॉइंट बी होता है ये पॉइंट ए होता है बच्चों ठीक है ये पूरा इसकी कंस्ट्रक्शन होती है रेक्टेंगुलर फ्रेम होता है वुड का उसके ऊपर वायर लगा होगा ऐसा ऐसा रेक्टेंगुलर फ्रेम मिलेंगे जिसके ऊपर क्या लगा होगा वायर इसके बाद एक बैटरी होती है इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव एक एमीटर होता है की होती है रियो स्टेट होती है बैटरी का काम पता है सप्लाई प्रोवाइड करना एमीटर का काम कितना करंट उसमें से पास हो रहा वो प्रोवाइड करे की का काम इस पूरे स्विच सर्किट को ऑन करना या ऑफ करना उसका काम रियो स्टेट का काम क्या है आर एच से लिखते हैं रियोस्टेट का रियोस्टेट का काम बच्चों वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना कहीं पे भी आपको रियोस्टेट दिखे तो आप समझ जाना ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है अगर हमें 10 ओम पे सेट करना है 20 पे 30 पे 40 पे तो इसको हम वेरी करा के सेट कर सकते हैं ये सब इसके बाद इसकी खास बात कभी भी आप डायग्राम बनाओ ये चारों चीजें इसके अंदर होनी चाहिए अगर ये चारों चीजें इसके अंदर नहीं है तो आपका डायग्राम गलत है बच्चों इस डायग्राम में एक बैटरी एक एमीटर एक की और एक रियोस्टेट होना ही होना चाहिए अगर नहीं है तो आपका डायग्राम गलत है तो ये याद रखना पड़ेगा आपको ठीक है बच्चों इसके बाद यहाँ पे एक गैलोनोमीटर लगा दिया और इस गैलोमीटर को निकल के किससे टच किया एक बार इस पॉइंट के ऊपर टच कराएंगे देखिए गैलोमीटर हमने लगा दिया ठीक है बच्चों अब मैं इसके एक बार कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखिए 
इट कंसिस्ट ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम वुडन फ्रेम एंड एंड ए बैटरी ए बैटरी एमीटर एमीटर और की एंड रियो स्टेट एंड रियो आर एच रियो स्टेट फॉर फॉर वेरिएबल वेरिएबल रेजिस्टेंस रियो स्टेट किसके लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए होता है ये इसकी कंस्ट्रक्शन बच्चों इतना ही लिखना बस इसमें एक साथ में लिखो तो गैलोमीटर एंड है वे गैलोमीटर लिख सकते हो जो के लिख सकते हो कुछ भी बस इतना बेसिक है इतना आप लिख देना आपके लिए काम अपना काम चल जाएगा क्या क्या बताया मैंने इट कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर वुडन फ्रेम आपको दिख रहा होगा जिसके ऊपर वायर होता है इन इज बैटरी और उसके साथ बैटरी एमीटर की सब कुछ दिख रहा है रियो स्टेट फॉर वेरिएबल रेजिस्टेंस सब कुछ आपको इसके ऊपर मेंशन कर रखा है ठीक है बच्चों अब जैसे कि हमने मीटर ब्रिज में उस चौकी को स्लाइड करा तो एक ऐसा पॉइंट मिला था जहां पे क्या हो रहा था जहां के ऊपर हमारे पास जीरो जो है जीरो क्या रहा था डिफ्लेक्शन गैलोनोमीटर तो वही काम हम यहां पे करेंगे ठीक है बच्चों वही काम करेंगे तो देखिए सबसे पहले मैं इसको टच कराऊ पी पॉइंट मान लें यहां पर मिला पी पॉइंट और कितनी डिस्टेंस L1 डिस्टेंस के ऊपर ठीक है बच्चों सबसे पहले किस पे मिला P पॉइंट पे मिला फिर हमने दोबारा देखा यहां पे किस पे मिला Q पे मिला यहां पे हमें R पे मिला यहां पे हमें S पे मिला बच्चों ये डिस्टेंस हमारी L2 थी ये डिस्टेंस हमारी L3 है ये डिल्टा हमारे L4 है ठीक है बच्चों इस वायर के ऊपर P पे मिला इस वायर पे Q पे इस पे R पे इस पे S पे ये L1 वन डिस्टेंस एल टू डिस्टेंस एल थ्री डिस्टेंस ये बच्चों कौन सी है L3 थ्री डिस्टेंस और वो कौन सी L4 फोर डिस्टेंस है अगर मुझे प्रूव करना है ये बातें मैं इसको साफ कर रहा हूं अगर मुझे प्रूव करनी है ये बातें तो देखिए कैसे प्रूव करूंगा मैं प्रूव करूंगा यहां पर मैं क्या ले लेता हूं पोटेंशियल वी यहां पर मैं क्या ले लेता हूं लेंथ यहां पर लिख देता हूं पोटेंशियल पोटेंशियल यहां पे क्या ले ली मैंने लेंथ और यहां पे ले लिया मैंने के पोटेंशियल ग्रेडियंट ले लिया तो देखिए यहां पे कितना होगा वी वन सबसे पहले जब इसके ऊपर आया तो पोटेंशियल कितना इस बैटरी का वी वन है और कहां पे मिला हमें एल वन लेंथ के ऊपर मिला जो नल पॉइंट मिला फिर हमने पोटेंशियल पी टू कर दिया तो एल टू लेंथ के ऊपर जो कि क्या हुआ फिर पोटेंशियल वी थ्री कर दिया तो हमें एल थ्री लाइन पे मिला फिर हमने वी फोर कर दिया तो हमें एल फोर पे मिला अगर इससे और भी ऊपर वाई होता तो एल फाइव एल सिक्स ऐसे अब इसी प्रकार अगर मैं के निकालू तो वी वन बाय मैं एल वन के निकालू तो वी टू बाय मैं एल टू और के निकालू तो वी थ्री बाय मैं एल थ्री और के निकालू तो वी फोर बाय मैं एल फोर ये सब मिलता है मतलब ये सब का क्या पोटेंशियल ग्रेडियंट है बच्चों और जब मैं इसकी बजाय यहाँ पे ग्राफ लोड करता हूँ ये ग्राफ लोड करता हूँ वी और एल के बीच तो कैसा ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन ग्राफ कब आता है जब वीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है एल के होता है बच्चों तो क्या बताया मैंने इसके सबसे पहले क्या होता है ये वो बताया फिर इसका प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड होता है वो बताया इसकी कंस्ट्रक्शन और डायग्राम बताया और अब इसके बाद मैं इसका प्रूफ देख रहा हूं कि कैसे प्रूफ है जब मैंने इस वायर पे टच किया तो पी पॉइंट के ऊपर मिला जब पोटेंशियल वी था दूसरे के ऊपर वी पोटेंशियल के साथ एल डिस्टेंस के ऊपर मिला नल पॉइंट फिर आर के ऊपर नल पॉइंट फिर एस के ऊपर नल पॉइंट और सब डिस्टेंस जब मैं वी और एल के बीच ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं तो डायरेक्टली प्रपोर्शन लाता है जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाता हूं वैसे वैसे लेंथ बढ़ती है ये था हमारा एक्सपेरिमेंटली प्रूफ बच्चों कैसा प्रूफ था ये एक्सपेरिमेंटली हमने प्रूव कर दिया कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है लेंथ के होता है बट हम इसको मैथमेटिकली भी क्या करेंगे प्रूव करेंगे बच्चों देखिए ये ये अब साफ कर सकता हूं आपको इतना समझ आ गया होगा देखिए मैथमेटिकली हम कैसे प्रूव करते हैं वो बात हम बताते हैं देखिए आपको पता होगा कि v is equal to i into r कौन सा ला होता है ये ओम्स ला होता है बच्चों कौन सा ला होता है ओम्स ला सर ओम्स ने दिया था उसने क्या बताया था कि जब फिजिकल कंडीशन सेम रहती है स्ट्रेस ट्रेस ऑन प्रेशर सब सेम रहता है तो पोटेंशियल डिफरेंस होता कि नहीं दो टर्मिनल के बीच वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता करंट के ये बात उस व्यक्ति ने बताई थी सर ओम्स ने यह बताई थी अब आर जो होता है रो एल बाय ए ये बात ये बात मेरा पहला लेक्चर जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का उसमें देखने को मिलेगी सब बच्चे जाके वहां पर देखिए आपको पता चलेगा जो बच्चे नए हैं वो उस लेक्चर को जरूर देखिएगा तभी आपको अगला लेक्चर समझ आएगा तो आर रो एल बाय ए के बराबर होगा इस आर की वैल्यू में इसमें पुट कर देता तो आई रो एल बाय मै ए के बराबर अब एक बार देखिए वी इज इक्वल टू मै आई रो बाय मै ए इन टू एल ये बच गया ये रो है बच्चों ये है एल लेंथ 
ठीक है अब अब एक बात देखने को मिलती है देखिए ये जो पूरा वायर लिया ना हमने हम एक ही वायर लेंगे मतलब एक ही वायर मतलब पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहा बट हम लेंथ को घटा बढ़ा सकते हैं बीच में से काट के हम लेंथ को छोटी भी कर सकते हैं बड़ी भी कर सकते हैं बट एरिया को चेंज नहीं कर सकते बट रो को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमने तांबे का वायर ले लिया तो तांबे का ही रहेगा मतलब रो तो सेम हो गया क्योंकि रो जो होता है वो क्या होता है रजिस्टिविटी और वो किसकी प्रॉपर्टी होती है बच्चों मेटीरियल की मैं फिर से आपको एक बार बता रहा हूं रो जो रजिस्टिविटी होती है रजिस्टिविटी होती है वो किसकी प्रॉपर्टी होती है मेटीरियल की प्रॉपर्टी होती है मतलब क्या अगर मैं कहूं कि एक ये वायर है ये वायर लिया इसका रजिस्टिविटी रो है अब मैं इस वायर को डबल कर दू इसकी लेंथ को तो रजिस्टिविटी पे फर्क पड़ेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्यों क्योंकि ये मेटीरियल की प्रॉपर्टी है ये लोहे का वायर है इसकी रजिस्टिविटी दस है ओम मीटर है अगर मैं इसको बीस सेंटीमीटर का बना दू तब भी रजिस्टिविटी सेम रहेगी बच्चों ठीक है डिपेंड नहीं करती है इसी प्रकार रजिस्टिविटी सेम रही एरिया प्रो सेक्शन उसका पूरा सेम रहेगा बट लेंथ को घटा बढ़ा कर सकते हैं करंट भी कांस्टेंट पहले ही प्रिंसिपल में बताया कांस्टेंट करंट जाना चाहिए मतलब ये मतलब ये सारी चीजें क्या है कांस्टेंट है बच्चों क्या है ये कॉन्स्टेंट और इस कॉन्स्टेंट को मैं क्या नाम दे देता हूं के नाम दे देता हूं बच्चों ये सारी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कोई नाम तो होगा और उस कांस्टेंट का नाम हमारे पास क्या के तो v इज इक्वल टू मै के इन टू एल तो ये बात प्रूव होगी और के निकालेंगे तो v बाय माई एल That is mathematically भी मैंने प्रूव कर दिया कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है पोटेंशियल बाय लेंथ पोटेंशियल ग्रेडियंट प्रेशर बाय लेंथ प्रेशर ग्रेडियंट बच्चों ठीक है तो ये था पोटेंशियो मीटर के बारे में जो मैं बता रहा था ये बात थी अब यहां पे एक चीज निकल के आती है बच्चों एक चीज निकल के आती है जो न्यूमेरिकल पोर्शन में बहुत काम आती है न कि बोर्ड में बल्कि कंपिटिटिव एग्जाम में अब बच्चे क्या करते हैं कि सर प्लस टू क्लास में हमें पढ़ाया था वो कंपिटिटिव एग्जाम में नहीं आता बच्चों क्या डिफरेंस है देखिए आपको पढ़ाया वो बातें मैंने ये बात बता दी मैं इसको छोड़ के आगे भी बढ़ सकता था पर आप एक बात देखिए मैंने पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला ये बताया बट एक फार्मूला और भी है यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट इसके का नाम क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट पहले ही बता चुका हूं मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट नाम है इसके का ठीक है बच्चों इसका एक फॉर्मूला और है ये रहा देखिए रहा इजिकल टू मै आई रो बाय मै ए ये भी फॉर्मूला है इसका अगर आपको कोई पूछ ले कि करंट दे दिया मटेरियल की रेजिस्टिविटी दे दी एरिया दे दिया पोटेंशियल ग्रेडियंट बताओ आप कहां पे घूमते फिरोगे आप यहां पे घूमते फिरोगे घूम ही जाओ इसमें घुसे रहो आएगा ही नहीं फिर कहोगे फिजिक्स मुश्किल है सर अरे फिजिक्स मुश्किल कहां पर आप इस पर तो जाओ ये भी तो फार्मूला है आई रो ये रखो होगी आसान फिजिक्स आप यही तो आप कमी करते हो और टीचर्स क्या करेंगे बताएंगे नहीं आपको कोई बताएगा नहीं ऐसी होती ऐसी ये बातें होती है बच्चों ये भी पोटेंशियल ये भी अगर ये पैरामीटर मिले तो ये फॉर्मूला ये पैरामीटर मिले तो ये यही तो काम करेगा जो कंपिटिटर है आपका जो एग्जामिनर जो वहां पर बनाता है एन वाले बनाते हैं नीट का पेपर आई का उनका काम क्या होता है यही ये है ये फार्मूला है सबको पता है सब पढ़ते हैं सब बच्चों के लिए फेमस है ये फार्मूला नहीं है इस पे न्यूमेरिकल दे देंगे आप सोचोगे ये तो है ही नहीं कैसे सोल्व करें तो ऐसे सोल्व होता है बच्चों दूसरी बात एक ये तो हुआ जो कंपटीटर आपके माइंड के साथ खेलते हैं इसके साथ साथ जो आपके बोर्ड के जो एग्जामिनर होते हैं जो बोर्ड के पेपर आते हैं सीबीएसई रिहाना बोर्ड वो भी आपके दिमाग के साथ खेलते बच्चों कैसे वो कहेंगे वट इज द पोटेंशियोमीटर एंड डिफाइन इट्स वर्किंग बच्चे क्या करेंगे पोटेंशियोमीटर में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए सोल्व कराएंगे उसका ईएमएफ के कंपेयर कर देंगे नहीं बच्चों गलत है वो अब तक जो मैंने कराया वो है पोटेंशियोमीटर अब तक जो कराया मैंने इसके बाद जो मैं उसकी एप्लीकेशन करूंगा बच्चों पोटेंशियोमीटर में और पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन में डिफरेंस है इसलिए आप जब भी क्वेश्चन को करो तो उससे पढ़ लो पोटेंशियोमीटर को बच्चे यही गलती करते हैं वो आपको नहीं करनी है तो अब हम इसकी अप्लीकेशन देखते हैं ठीक है बच्चों नेक्स्ट बढ़ते हैं एप्लीकेशन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ये वीडियो जो पसंद आ रही है और आई होप कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आएगा आप कंप्लीट वीडियो के साथ प्रत्येक सीरीज को देखिए मैं गारंटी लेता हूँ आपको समझ में आएगा ठीक है अब इसकी पहली एप्लीकेशन पहली एप्लीकेशन हो जाएगी टू फाइंड आउट टू फाइंड आउट इंटरनल रजिस्टेंस इंटरनल रजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस सबसे पहला काम हमारा क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल नोट वायर वायर का नहीं होता इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चों सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है क्यों क्योंकि यहां पे हमने एक ऐसी बात ली थी जब इंटरनल रेजिस्टेंस को डिफाइंड किया था तब ऐसी तो ये इलेक्ट्रोलाइट की थी इस वायर का कोई काम नहीं यहाँ पे कभी वायर लिख के बैठ जाओ और वायर लिख के बैठ को पूछो कि सर इंटरनल रेजिस्टेंस गलत है बच्चों को ये सेल का होगा मैं इसलिए लिख देता हूं यहाँ पे ओ 
सेल ये डिफरेंस मैं आपको फील कराता रहूंगा कि आपको कहा क्या गलती करते हो और कहा आपको नहीं करनी है वो बातें मैं सब बताता रहूंगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला जो इसका काम है डायग्राम बनाना सबसे पहले आप इसका डायग्राम बना लीजिए सेम डायग्राम में कोई चेंज नहीं है देखिए ये ऐसा ही सेम बनेगा कोई अलग नहीं बनेगा थोड़ा सा चेंज आएगा बस ये होगा इसके साथ यहां पे क्या लगी होती थी ये बातें नहीं भूलनी है एक बैटरी सबसे पहला काम क्या एक बैटरी लगाना ये बैटरी इसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल इसके बाद इसके पास एक एमीटर और इसके बाद एक की लगाना और फिर एक रियोस्टेट लगाना ये रियोस्टेट बी पॉइंट ए पॉइंट ये K1 की हो जाएगी एमीटर और ये बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल इसके बाद यहां पे एक सेल लगा देंगे हम क्योंकि हमें किसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना इसी सेल का तो फाइंड आउट करना बच्चों इसलिए हमने सेल लगा दिया ठीक है बच्चों इसके साथ हमने की लगा दी ये लगा दी इसको यहां से छोड़ दो यहां पर एक रजिस्टेंस बॉक्स और लगा दो रजिस्टेंस बॉक्स और इस पूरे को कनेक्ट करके यहां पर की लगा दो और की को किससे जोड़ दो गैलोमीटर से इसको के की कह दिया ये सेल है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ ये इसका रेजिस्टेंस बॉक्स है ये K2 की है K1 की यहां पे थी K2 ये थी ये की ये की ठीक है और ये क्या लगा दिया मैंने गैलोनो मीटर अब गैलोमीटर से किसको कनेक्ट किया जोकी को कनेक्ट किया ये क्या हो जाएगी जोकी हो जाएगी कंस्ट्रक्शन हम पहले बता चुके जब इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना आपको लिखने की जरूरत नहीं है तो रेजिस्टेंस बॉक्स एक सेल की के टू के वन की वो रही ये और इससे पहले भी बता चुका हूं जब भी आप इसको स्टडी करो तो ये चार चीजें कभी मत भूलना यहां पर आपको याद आना ही चाहिए क्यों क्योंकि सेल की बात कर रहे हैं ना तो एक सेल तो लगाना पड़ेगा ये लगा रहा आप अगर आप इसको लगाना भूल जाते तो कोई बड़ा मैटर नहीं भूल जाओ लिख लगाओ मैं तो भी काम चल जाएगा बट ये लगाना जरूरी है क्यों क्योंकि इसी का तो इंटरनल फाइंड आउट करना अगर डायग्राम में ये नहीं लगा तो सर कहेंगे तुम किसका फाइंड आउट कर रहे हो पता ही नहीं है तो वो क्या करेंगे ऐसे कॉर्नर ऐसे मिलाएंगे बच्चों ऐसे ऐसे कॉर्नर से कॉर्नर मिलाएंगे इसलिए उसको लगाना मत भूलना ताकि वो कॉर्नर से कॉर्नर ना मिला सके ठीक है बच्चों अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे बड़ी चिंताजनक चिंता कहां पे आसान तो है फिजिक्स कर लीजिए कैसे फाइंड आउट करेंगे पहला पॉइंट टू चेक कनेक्शन टू चेक कनेक्शन सबसे पहला पॉइंट किसको कनेक्ट करना हमें कनेक्शन को चेक करना जैसे कि मीटर ब्रिज में किया था कनेक्शन को चेक करने के लिए सबसे पहले इस जोकी को उठा के ए पॉइंट के ऊपर टच कराऊंगा कहां पे टच कराऊंगा ए पे इस जोकी को उठाया ए पे टच करा ए पे टच कराते ही गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन लेफ्ट की तरफ होना चाहिए किस तरफ होना चाहिए इस तरफ होना चाहिए इस जोकी को उठा के बी पॉइंट के ऊपर टच कराऊंगा तो इसका डिफ्लेक्शन इस तरफ होना चाहिए क्या बताया जब इस जोकी को उठा पे ए के टच कराऊ तो लेफ्ट डिफ्लेक्शन बी पे टच करा तो राइट डिफ्लेक्शन अगर ऐसी बात है तो कनेक्शन ओके है अगर ऐसी बात नहीं है तो कनेक्शन ओके नहीं है कहीं आपने वायर को लूज छोड़ दिया कहीं पे आपका वायर लूज है उसको टाइट कर लीजिए बच्चों फिर से बताऊं एक बार फिर से बताऊं बताऊं बच्चों बता रहा हूं ए के ऊपर टच कराते ही डिफ्लेक्शन लेफ्ट की तरफ बी पे टच कराते ही राइट की तरफ अगर ऐसा है तो ये कनेक्शन ओके है और सेम बात लिखनी है जो हमने कहा लिखी थी मीटर ब्रिज में मैंने लिख रखी आप लिख लीजिएगा मैंने वो बात लिख रखी उसी को कॉपी करना सेम एक भी एक्सर चेंज नहीं करना सेम तो क्या लिखनी है वो मैं बता देता हूं वेन एवर वी टच जो कि एट ए पॉइंट देन गैलोमीटर गिव डिफ्लेक्शन टू आर लेफ्ट एंड वेन एवर वी टच बी देन गैलोमीटर गिव डिफ्लेक्शन टू आर राइट इफ इट इज सो देन कनेक्शन इज ओके एंड अदरवाइज मेक देम ओके अगर ऐसा नहीं है तो कनेक्शन को ओके कर लीजिए ये पहला पॉइंट में बता चुका हूं लिखवा चुका हूं लिख लेना ठीक है अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर सेकेंड पॉइंट वर्किंग का सेकेंड पॉइंट बच्चों अगर कंस्ट्रक्शन बता चुका वर्किंग बता चुका डायग्राम पहले बता चुका अब बता दिया वो बात अगर आपका लिखने का मन करे कंस्ट्रक्शन तो आप लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं नहीं तो यहां से डायरेक्ट डायग्राम बना के वर्किंग करना होता है एप्लीकेशन में बस ठीक है अब दूसरी बात देखिए मैं इस के वन की, की तो ऑन कर देता हूं वी दे क्या करेंगे लेट सबसे पहले लेट कर ले के को क्या कर ले ऑन इस के को ऑन कर लिया एंड के को हम क्या कर दें ओ जो बच्चे मेरा वीडियो देख चुके हैं ईएमएफ और पोटेंशियल वाला जो मैंने ईएमएफ एंड पोटेंशियल के बीच डिफरेंस बताया था वो जो बच्चे देख चुके हैं वो बड़ी इजीली यहाँ पे पकड़ जाएंगे जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता वो क्या करें उस वीडियो को देखे पहले तब आपको ये पता चलेगा बल्कि अगर आप उसको वीडियो को अभी देखना नहीं चाहते तो मैं यहाँ पे आपको समझा दूंगा कैसे 
वो भी आपको समझ आ जाएगा मैं बता दूंगा देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट स्टार्ट होता है ये करंट जाएगा इसमें से जाएगा इसमें से जाएगा ठीक है देखिए ये पूरा सर्किट था ये मैंने बाद में बनाया मतलब ये एक्सटर्नल सर्किट है ये पूरा सर्किट कैसा है एक्सटर्नल सर्किट अगर मैं इस की को ऑफ कर दू बंद कर दू तो इस सर्किट में कोई करंट नहीं होगा अगर इस सर्किट में कोई करंट नहीं है तो ये क्या है ई है बच्चों क्या है ई अगर इस सर्किट में के को ऑन कर दू के को इस सर्किट में तब करंट होगा और तब करंट होगा तो ये क्या बन जाएगा पोटेंशियल जो नए बच्चे उनके लिए बता रहा हूं ये पूरा सर्किट था इसका ये एक्सटर्नल सर्किट है अगर मैं इसको ऑफ करता हूं तो ईएमएफ अगर मैं इसको ऑन करता हूं तो इसमें करंट आएगा क्या बन जाएगा पोटेंशियल बन जाएगा बच्चों क्या बन जाएगा पोटेंशियल बन जाएगा ये बात थी यहां पे तो क्या करेंगे लेट k1 ऑन एंड k2 ऑफ देन देन देयर इज देयर इज नो करंट देयर इज नो करंट इन एक्सटर्नल सर्किट इन एक्सटर्नल सर्किट और एक्सटर्नल सर्किट में कोई करनी अभी भी बता v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l और v किसके बराबर होता है k इन टू एल ये बताया ये कब होगा जब एक्सटर्नल सर्किट में करंट होगा v का काम करेगा बट यहां पे है नहीं तो v का काम कौन करेगा e और वो किसके बराबर हो जाएगा k और L1 क्यों क्यों जब मैं इस जोकी को टच कराऊंगा ऐसा करने के बाद जब मैंने इसको ऑन किया इसको ऑफ कर दिया देखिए स्टार्टिंग से बता रहा हूं इसको ऑन किया इसको ऑफ किया मतलब इस सर्किट में कोई करंट नहीं है अब हमने क्या किया इस जोकी को स्लाइड कराना स्टार्ट करा इसके ऊपर जैसे ही मैं स्लाइड कराता हूं तो मुझे इस पी पॉइंट के ऊपर नल पॉइंट मिलता है जीरो डिफ्लेक्शन मिलता है ये पी पॉइंट के ऊपर क्या मिलता है जीरो डिफ्लेक्शन और जो कि कितने डिस्टेंस के ऊपर है यहां से एल डिस्टेंस ये रहा इजिकल टू मैं के एल वन में लिख देता हूं एक्सटर्नल सर्किट एंड इज एंड वी गेट वी गेट नल पॉइंट नल पॉइंट एट पी हम कहां पे पॉइंट कर रहे हैं पी विच इज विच इज विच आर आर एट एल वन डिस्टेंस एल वन डिस्टेंस फ्रोम फ्रोम ए जो कि किस डिस्टेंस के ऊपर है L1 डिस्टेंस के ऊपर है मैंने क्या बताया K को ऑन और K2 को ऑफ किया एक्सट्रा सर्किट में कोई करंट नहीं होगा तो हमें एक नल पॉइंट मिलेगा इस P के ऊपर जो कि L1 डिस्टेंस है तो E किसके बराबर हो जाएगा K L1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो जाएगा E इजिकल टू में के एल ठीक है बच्चों इसके बाद दूसरा पॉइंट हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट में हम क्या करेंगे इसके बाद का थर्ड पॉइंट पहला कनेक्शन से दूसरा पॉइंट लिया अब के को भी ऑन कर दिया एंड के को भी ऑन कर दिया then then there is there is some current some current in external circuit in external circuit and we get we get और हमें null point कहां पर मिलेगा we get null point नल पॉइंट एट किसके ऊपर एक और पॉइंट ले लिया जो कि किसके ऊपर मिला क्यू और जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई एल टू एट क्यू फिर से हम स्लाइड कराएंगे और जैसे ही स्लाइड कराएंगे तो क्यू पॉइंट के ऊपर हमें क्या मिलेगा नल पॉइंट जो कि ये हो जाएगा अगर एक्सटर्नल सर्किट में करंट है ये रहा तो ये क्या बन जाएगा V और V इज इक्वल टू में के एल टू इक्वेशन नंबर सेकेंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी इज इक्वल टू मै के एल वन मैं इसको साफ कर रहा हूं यहां से बना देता हूं एक बार आपको याद रह जाएगी ई इज इक्वल टू मै के एल वन इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी और सेकंड क्या है वी इज इक्वल टू मै के एल टू ये बातें आ गई अब मैंने देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए एक बताई थी ई इज इक्वल टू मै वी प्लस मै आई इन टू ये बात बताई थी क्यों E हमेशा ग्रेटर देन होता वी से इंटरनल रेजिस्टेंस के पार्ट में बता हमने यहां से आर निकाला था तो ई माइनस वी बाई में आई इसको इस तरफ लेके आए माइनस का बाई में अब E और ई वी की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड पुट पुट फर्स्ट एंड सेकेंड इन थर्ड मतलब E की वैल्यू और V की वैल्यू ये रहा V और वो रहा E दोनों की वैल्यू किसमें पुट कर दू इसमें तो करिएगा पुट इसको साफ कर देता हूं मैं ये उतार लिया होगा आपने पुट करेंगे तो क्या जाएगा R इंटरनल रेजिस्टेंस आ चुका हमारे पास E की वैल्यू K L1 वन माइनस में किसकी वैल्यू V की वैल्यू और V की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास V की वैल्यू आई थी माइनस में के एल यही तो आई थी के और वी की वैल्यू के 
बाय में क्या लिखा हमने आई लिखा और देखिए आई लिखा ठीक है अब इसको मैं साफ कर दे रहा हूं यहां से ये कर दिया तो v इज इक्वल टू मैं i इंटू आर ओम सला ने बताया था अगर मुझे i निकालना है तो v बाय में r मतलब इस i की वैल्यू v बाय आर यहां पे पुट कर देते हैं तो r इज इक्वल टू मैं के एल वन माइनस के एल टू बाय में v बाय आर ठीक है अब v की वैल्यू अभी भी बताई कितनी होती थी के एल टू यही तो है v की वैल्यू के एल टू ये रख दी अब k यहां पे भी है यहां पे भी है कांस्टेंट तो k कांस्टेंट l1 वन माइनस एल टू इंटू आर बाई में के एल टू के से के क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा यहां पे क्या बचेगा r इज इक्वल टू मै एल वन माइनस एल टू बाय में एल टू इंटू मै आर क्या बचा हमारे पास r इज इक्वल टू मै एल वन माइनस एल टू बाय एल टू इंटू आर तो दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल इस सेल का ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा बच्चों ये होगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल तो ये बात थी जो छोटी सी मैं आपको बता रहा था इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का कैसे फाइंड आउट करते कैसे सबसे पहले इसको ऑन इसको ऑफ किया क्या आएगा ई e की वैल्यू आएगी फिर दोनों को ऑन कर दिया किसकी वैल्यू आएगी वी की फार्मूला हमारे पास था आर इज इक्वल टू मैं माइनस वी बाई में आई और आई की वैल्यू वी बाई पुट की सब पैरामीटर की वैल्यू पुट करने के बाद ये रिजल्ट आ गया इतना आर इज इक्वल टू मैं एल वन माइनस ये था इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं आपके सीबीएसई बोर्ड में भी हरियाणा बोर्ड में भी आते हैं किसी भी बोर्ड हो मध्य प्रदेश यूपी बोर्ड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश कोई भी बोर्ड हो आपको ऐसे टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल मिलेंगे और ये टॉपिक अपने थोड़ी पार्ट को भी कंसिडर करके बोर्ड एग्जाम्स में आता है और कंपिटेटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं ठीक है बच्चों तो ये था पहले एप्लीकेशन अब इसको साफ कर रहा हूं इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड एप्लीकेशन और सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास कौन सी थी टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास कौन सी है टू कंपेयर टू कंपेयर यहां पे वायर की कोई बात नहीं होगी बच्चों सेल की होगी टू कंपेयर ई एम एफ ऑफ टू सेल ई एम एफ ऑफ टू सेल दो सेल का ई एम एफ हमें कंपेयर करना तो वही डायग्राम सबसे पहला काम डायग्राम ये रहा ये डायग्राम बना रहे ये बना दे और इसके साथ सबसे पहला काम बैटरी होनी चाहिए एक एमीटर होना चाहिए एक की होनी चाहिए और एक रियोस्टेट होना चाहिए ये पॉइंट कौन है बी ये पॉइंट कौन है ए ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव ये एमीटर है इसका ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव एमीटर के पास भी तो होता है ये के वन की और ये रियो स्ट्रेट हो जाएगा ये ठीक है ये बी पॉइंट और ये ए पॉइंट अब हमें दो सेल चाहिए बच्चों एक सेल नहीं दो सेल क्योंकि हमने दो सेल का कंपेयर करना ये इसका पूरा इंटरनल सर्किट है ये जो एक्चुअल का सर्किट है इसके बाद हम एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट कर रहे हैं उसमें हमें चाहिए दो सेल एक सेल ये रहा एक सेल ये रहा ठीक है बच्चों अब इन दोनों को हमने किससे जोड़ दिया एक की से जोड़ दिया ऐसे कनेक्ट करके ये की बना दी ऐसे तो हम इसको ऐसे कर सकते हो कि ये और ये और ये ये टू वे की होती है बच्चों अगर मैं इसको इस पे डाल दूं तो ये कनेक्ट हो जाएगा इस पे डाल दिया तो ये कनेक्ट हो जाएगा इसलिए ये कौन सी है के टू ये कौन सी है के थ्री ठीक है और यहां पर कौन कनेक्ट कर दिया गैलोनोमीटर ये गैलोमीटर और ये जो की ये कौन है के टू की और ये कौन है के थ्री की ये टू वे की होती है बच्चों ऐसी टू वे की टू वे की का मतलब अगर मैं इसकी को इस पे डाल दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा ये ऐसे सप्लाई हो जाएगी अगर मैं इसको हटा के इस पे डाल दूंगा तो यहां से सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी इसको टू वे की कहते हैं ठीक है मैं इसको एक अच्छी तरह से थोड़ी सेप दे देता हूं ये हो गया यहां पर और इसकी वैल्यू के थ्री के टू के टू और इसकी वैल्यू के थ्री के टू ठीक है बच्चों तो तीन की K1 की K2 की K3 की दो सेल ये रहे एक गैलोमीटर और ये जो की समझे बच्चों तो ये कंसीडर होगा इसका ये सब डायग्राम होगा इसमें चार चीजें तो कभी ना भूले बैटरी एमीटर की और रियो स्टेट इसके बाद हमें दो सेल चाहिए स्टेटमेंट बोल रही है दो सेल एक सेल ये रहा दो सेल इस सेल की की ये इस सेल की की ये ऐसी टू वे की होती है गैलोमीटर जो की लगा दिया ठीक है उसी प्रकार इसकी वर्किंग का पहला पॉइंट टू चेक कनेक्शन टू चेक कनेक्शन 
कनेक्शन को चेक करना और कनेक्शन को चेक कैसे करेंगे ए के ऊपर टच कराएंगे तो गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन लेफ्ट बी पे टच कराएंगे तो गैलोमीटर का डिफ्लेक्शन राइट अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कनेक्शन ओके है अगर ऐसा नहीं हो रहा तो कहीं से लूज है टाइट कर लीजिए ये बात मैं पीछे वाले में बता चुका मीटर ब्रिज में बता इसमें मीटर ब्रिज में मैंने बताया था तो वो सेम बातें आपको लिखनी है इसमें कोई चेंज नहीं मैं पहले बता चुका हूं बातें क्या लिखना हमें फर्स्टली वी चेक द कनेक्शन फर्स्ट वी टच द जो कि एट ए पॉइंट क्या करेंगे फर्स्ट वी टच द जो कि एट ए पॉइंट देन गैलोमीटर गिव डिफ्लेक्शन टू आर्ट लेफ्ट एंड वेन एवर वी टच एट बी पॉइंट देन गैलोमीटर गिव डिफ्लेक्शन टू आर्ट राइट देन कनेक्शन आर ओके अदरवाइज मेक दैम ओके ये बातें होनी चाहिए पहले पॉइंट में अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट की हम बात करते के वन को ऑन कर लिया के टू को मैंने ऑफ कर ऑफ कर दिया और के थ्री को हमने क्या कर दिया ऑन देखिए इस सेल का जो हमारे पास ई एम एफ है ई वन इस सेल का हमारे पास ई एम एफ है ई टू ये पहला सेल ई वन और दूसरा सेल है ई टू दोनों का ई एम एफ ये है तो हमने क्या किया के वन को ऑन के टू को ऑफ और के थ्री को क्या कर दिया ऑन के वन को इसको ऑन किया इसको ऑन किया और इसको क्या कर दिया ऑफ मतलब ऑफ होते ये पूरा एक्सटर्नल सर्किट बन गया बच्चों ये कौन सा बन गया एक्सटर्नल सर्किट ये है ऑफ देखिए के टू ऑफ अगर एक्सटर्नल सर्किट में कोई करंट नहीं है तो हमारे पास क्या होगा बच्चों ईएमएफ होगा क्या होगा ईएमएफ आप देख सकते हो ये ऑफ है ऑफ का मतलब इसमें कोई करंट नहीं मतलब ई होगा और हमें नल पॉइंट जो मिलेगा वो मिलेगा पी पॉइंट के ऊपर और कहा कितने डिस्टेंस एल डिस्टेंस के ऊपर ठीक है तो हम क्या करेंगे देन then there is there is no current no current in external circuit in external circuit external circuit में कोई current नहीं होगा so we get we get null point null point at l1 distance l1 distance From A, that is at P point. कहाँ के ऊपर That is at P point. कहाँ पे मिला हमें P point के ऊपर मिला क्या बताया जब K1 on, K2 ऑन के टू ऑफ और के थ्री ऑन है तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट नहीं है और एक्सटर्नल सर्किट में करंट नहीं होता तो ई एम एफ आती है सो वी गेट नल पॉइंट एट एल वन डिस्टेंस फ्रॉम ए इस ए से एल वन डिस्टेंस के ऊपर प्राप्त किया मतलब हमारे पास ई टू इज इक्वल टू मै के एल टू लो बच्चों इसको L2 टू पॉइंट लो क्योंकि हमने पहले दूसरा ले लिया पहले हमने दूसरा सेल कंसीडर कर लिया तो टू ले लिया हमने और हमने यहाँ पे क्या ले लिया L1 डिस्टेंस नहीं ना L1 L2 डिस्टेंस क्योंकि हमने पहले ही दूसरा ले लिया हमने पहला लेना था इसको ऑफ करना था पर कोई दिक्कत नहीं है आप उल्टी कर दी वर्किंग तो E2 L2 के ऊपर मिला ठीक है बच्चों ये था पहला पॉइंट मतलब जब हमने इसको ऑन इसको ऑफ और इसको ऑन किया तो ये सेल आया ई सेल आया मतलब इस सर्किट में कोई करंट नहीं होगा मतलब ई इज KL2. इसके बाद हम दूसरा क्या करते हैं देखिए K1 को ऑन अब मैं क्या करता हूं K2 को मैं क्या कर देता हूं ऑन और इसको मैं क्या कर देता हूं ऑफ मतलब अब ये ऑन हो चुकी है ये ऑफ हो चुकी है ये ऑन ये ऑन ये ऑफ तब एक्सल सर्किट में कोई करंट नहीं होगा मतलब ई आएगी और हमारे पास जो नल पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा क्यू के ऊपर और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी एल ठीक है बच्चो Then there no current in the external circuit, so we get a null point at L1 distance, बच्चों L1 distance from point A point at Q point, that is at Q point, Q point के ऊपर मिले ठीक है बच्चों पहले हमें मिला था कहा P point, जिसको L2 distance डिस्टेंस माना था ई टू के लिए अब हमें मिला Q point, हमारी मर्जी होती है हम कहाँ पे देखें उनकी मर्जी नहीं हम इस पूरी वायर पे स्लाइड करते तो क्यों मतलब अब हमारे पास क्या हो जाएगा ई वन इज इक्वल टू मै के एल वन इक्वेशन नंबर सेकंड और इससे पहले कौन सा आया था E2 टू इज इक्वल टू मैं के एल टू इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई थी ठीक है सबसे पहला पॉइंट क्या किया K1 को ऑन इसको ऑफ इसको ऑन तो एक्सटर्नल सर्किट में कोई करंट नहीं ई एम एफ बना नल पॉइंट P के ऊपर बना जिसको L2 टू डिस्टेंस माना E2 टू इज इक्वल टू मैं के एल टू वो रहा इसके बाद इसको ऑन इसको ऑन इसको ऑफ कर दिया फिर हमें नल पॉइंट मिला क्यू के ऊपर जो कि L1 डिस्टेंस है E1 वन इज इक्वल टू मै एल अब हम क्या करें इक्वेशन नंबर टू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिवाइड कर दें मतलब डिवाइड इक्वेशन टू बाय फर्स्ट डिवाइड डिवाइड इक्वेशन टू बाय फर्स्ट टू को किससे डिवाइड करते हैं हम फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास देखिए क्या होगा टू इक्वेशन कौन सी है ये रही ई वन इज इक्वल टू मै के एल वन सेकेंड कौन सी है 
E2 टू इज इक्वल टू माई के एल टू देखिये से के क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा जैसे ही कैंसिल हुआ तो E1 वन बाय माई ई टू इज इक्वल टू माई एल वन बाय माई एल टू ये आ गया बच्चों यही तो होता है कंपेरिजन का मतलब रेशियो मतलब E1 वन बाई टू एल वन बाय एल टू ये होगी दूसरी एप्लीकेशन हमारी सेम पॉइंट है सेम हमारा जो फिजिक इनका जो डिस्कस कर रहे हैं जो बता रहे हैं अगर आपको ऐसे सब कुछ टॉपिक समझ आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा बच्चों मैं ऐसे ऐसी वीडियो इजिली तरीके से आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा सब्सक्राइब जरूर कीजिए फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम हो तो मैंशन जरूर कीजिए